はいどうも皆さんやってまいりました森珍ですさあ今回は MHFZ なんですが皆さんついについに来ました僕ももうねあのカプコンバー行った時に上さんにねもう,もういやこれを出してくれって言ってたあれが来ましたこちらエボルキット再販でございまーすいやまあキットカかなうんキット化しましたあー来たーついに来ましたいやーもうねあのエボルの動画ね2本出してますけれどもあのー、エボルのまあ非秘伝ゴーゴセンさん簡単に作れるよっていうのとあとはそれを使ってみたよって動画2本出してるんですがえスキル見てみましょうはいえー、まあ見た目はまあこんな感じなんですけれどもスキルこんな感じはい強いはい強いスキルは拡張でえー、合戦入って剣心入って天雷みたいなまあ全部同じスキルなんですがあのー、まあ一部ねあの合戦以外は一部ちょっとまあもったいないことになっちゃったりはあるんですけれどもあのーもうとにかくもうこれはね強い特にあのポイントなのは合戦と攻撃一戦と検診が入ってるっていうのがすごく大きくて検診のね弾ってやっぱり結構強いモンスターに入ってることが多いのでいやこれはね本当に強い特にあのー、やっぱ剣士が特にこうやばいかなってガンナーの方ももちろんいいんですがガンナーはねあのー、このエボルだけじゃちょっときつくてシシュボーグも一緒に入れてあげなくちゃいけないのでいやちょっとねあのまあ剣士の方がまあどちらかというとねメインかなって思うんですがこんな感じということでねいやもうねやっと8ヶ月ぶりかなうんあのー、今年の4月にこのねエボル来た,来たというかまあちょっとね終わっちゃったんですけれどもあのなんとかね再販というかまあ,あのキット化して帰ってきてくれたということでもうこれは素晴らしいですね、うん、素晴らしいであのー、そうですねえっ、ー、とあと中に入ってる武器もまあ割と使えるかなっていう感じのものなのでていうかまあ氷属性と火属性のやつねスラークと片手剣と弓みたいな感じなのでねあのまあこの辺もね使ってあげればとりあえず天使を狩ることっていうのはできるんじゃないかなっていうふうに思いますただエボルはねあのアニバと違って G 強化剣が必要になりますんであの防具の強化に必要になるのでまあそれもまあ入ってるよーってなことなんでこれあのお間違いないようによろしくお願いしますエボル生産券 D5 枚入ってるんで外装もちゃんとね手に入れることができますので、えー、こちら大丈夫でございますで今日からですねで実は今日のメンテナンスの前の時にもうまあメンテナンス挟んでアニバが使えなくなったんですね10周年アニバのあのー、コードがもう打てなくなりましたなのでまあこのエボルがまたうあこれもうキット化したからもうずっとなのかまあそのうちアニバも来てくれるかなっていうふうに思うんですけれどもまあこんな感じで来たよってことでであのー、先ほど言っていたまあ非秘伝五五千さん簡単に作れるよっていう装備がそうですねこんな感じになっておりますあのー、まあ以前のこの動画なんですけれどもまあエボル全身であの合合撃後一千さん見切りさん剣心に合法さん天雷ぶち切れ超回避選定みたいな感じでであの中に入ってる弾はこんな感じですねえっ、ー、とゼナ射手 G GF が5個入っててグレンケンジュ GF はこれはあのハンターナビで10個もらえるやつが入ってるって感じなんでゼナシャシュ GF を5個作るだけでこのね会心 100% になってくれるみたいなそんな感じのね構成をまあ以前動画で紹介もしたんですがこのねゼナシャシュ GF がかなりねミソであのグレンケンジュ GF の10個入れるとまあ攻撃は5になるんですねであと1戦のポイントが10ポイントにあとはまあ会心率がちょっと欲しいなってのとやっぱり回避性能が絶対あのこのゲームね MHF 絶対に欲しいので回避性能2は絶対に欲しいんで超回避が3ずつ入ってるこのゼナシャシュ GF っていうのがすごくね重宝したのかなっていうふうに思うんですが今はですね直接精錬があるのでそれを考えるとですね今は正直こちらのまあゼナシャシュ GX4 かもしくはゼナシャシュ GX3 どちらかがいいんじゃないかなってガンナーを使う。のも視野に入れてるんだったらこっちをね5個作るっていうのはすごくありなんじゃないかなって個人的には思ってるんですがまあ戦車のねあのクリ距離でのダメージアップっていうところが必要なんですけれどもそれかもしくはゼナシャシュ GX4 の延長を入れてあのエボルのパッケージに入ってた非属性の武器のね非属性の部分をあの非属性攻撃強化がね延長には入ってますのでそれでまあ非属性の部分を上げてあげてより使い勝手を良くしてあげるなんていうのもいいんじゃないかなって個人的には思ってますせっかくね直接精錬が来てくれたのでまあこの日髄とね赤の攻撃うーんとそうだねとあともしくは黒の攻撃こちらねどちらかのまあレシピで作れますのでまあこれで作ればまあ割と簡単に作れるのかなってまあこれあれですねシュレンドをねちょこちょこいければまああのー、割とねすぐ作れるかなっていうふうに思うので直接もうゼナを狩る必要ないのでまあまあまあこれはまあいいんじゃないかなっていうふうに思います以前ね動画で紹介したやつなんかはまあ GF ででまあ今はね GF じゃなくて GX を作るのがいいよっていうことでこんな感じかなっていうふうには思いますまあ一応そのね考えてみたやつなんですがえー、まあ55戦3ね天雷剣心
合法さんブチギレ公園の移行プラスに見切りさん先天超過費みたいなそんな感じですけれども一応これ延長花粉 SB1 っていうのはこれ無課金でね作れるやつなのでプーギーに服着せてねあの花粉入れられるようになってればねできますのであのー、まあこれは大丈夫かなとでこれでまあ延長2になってるのででこれでもうブチギレにする必要がないので15でいいんですよねだからまあブチギレじゃなくて激輪でいいっていうことになるんですけれどもまあ公園の移行2を入れるんだったらまあその激輪移行2っていうそういう構成になるかなっていうふうに思うんですがあとですねまあガンナーをこれからねこの先でもちょっとね僕の中では剣士のよりもガンナーの方が装備の難易度ってのは高いかなっていうふうに思うんですがガンナー装備を作るんだったらまあこんな感じなのかなっていうふうに思います特に、えー、エボルのパッケージに入ってた弓を使うんだったらこんな感じかなっていうことでえっとまあザザミ車種 GX にこちらがですねグレン剣術 GF に、えー、連射が入っただけっていうそういう球になってますのでこれねあのー、弓を使うんだったら連射のスキルが必須なのであのー、ためのそ速度がね上がりますんであのー、まあザザミ車種 GX2 をグレン剣術 GF5 個の代わりに入れてあげればもうあのー、全然普通に使えるんじゃないかなっていうことでであのー、頭てかまあどこかの部位に刺繍防具を入れてあげなくちゃいけないのでクリティカル距離でね攻撃を当てた時のダメージアップが刺繍防具にはその効果がありますんですごく大事なのでこれがめちゃめちゃ大事なのででまあとりあえずまあトリド GX ヘルムね今後も使えるんじゃないかなっていう部位をまあ入れてあげてまあ何でもいいんだけどね攻撃だったら何でもいいんだけどまあ自分の作れそうなやつを作ってあげてでまあそれでねアビ拳銃をちょっとまあ1個入れてあげることによって合戦入ってるのでアビ拳銃 GX2 が、えー、攻撃2 1 0 0 0 1 1なんであのー、まあ一線カフ SA さんをさえ入れてあげればまあこういう構成になるよっていう風な感じですでこの時はゼナ車種 GX3 なんですけれどもまあこれで戦車を入れてあげないとそのクリ距離でのダメージアップっていうのはちょっとまあないのでまあこれはしっかり入れてあげてまああの合戦で,で戦車は1で OK なんでその戦車のまあ戦車の中に入ってるそのクリ距離の時のダメクリ距離でのダメージアップっていうそこがね欲しいんでまあ戦車を1を発動してるんですがまあこういう感じのスキルにしてあげればまあまあまあいいんじゃないかなってねあのこちらちゃんとエボルのやつはあのスーツとかのガンナーの方になってますんでねこれでまあ合弾がしっかり入って剣心の代わりに合弾ですねがしっかり入ってまあ,あのまあ大体弓で必要なのはまあその戦車とかね合弾とか連射かなっていうまあそこら辺になりますんでまあ大体弓だったらまあ OK なのかなってここからですねまあガンナー他のねライトだとかヘビーとかになってくるとちょっとまた難しくなっちゃうのであのこれがまたね難しいなとなので反動軽減とか入れる余地がちょっと今入れるスペース全くないないですしね装着とかも入れるスペースがちょっとないのでまあ弓を試さんで使っていくだけになっちゃいますけれどもまあ一応こんな感じで使えるんじゃないかなっていう感じですまあ、でアビケンジをちょっとまあさっきのやつから3個増やしてあげることによってまあ一戦 SA さんも抜くことができるのでまあ別にまあでも花粉はねあの SA の花粉はまあ全然普通に作れるかなってまあ、あの作ろうと思えば作れるかなって思うのでまあ一応こういう感じでどんどんねあのいろんな武器種で使えるようにしていってあげるのはとてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますはいということでアニバが打てなくなったアニバのコードが打てなくなった今何をどの防具をまず買ったらいいのか問題はもうこのエボル一択ですので皆様ぜひエボルねあの買ってねあのゴーゴ戦算会心 100% しっかり目指してあのそこからどんどん防具をね作っていってあげたらいいんじゃないかなってことで MHF ライフ楽しみましょう今回はこんな感じでご視聴ありがとうございました、えー、YouTube のチャンネル登録それから Twitter のフォロー等々待ってますのでよろしくお願いしますグッドボタンもよろしくそれでは次の動画でお会いしましょうグッドバイバイバイ